మా ఇంటికి వచ్చినాడు మా ఏసయ్య మా కష్టాలన్నీ తీర్చినాడు మా ఏసయ్య మా ఇంటికి వచ్చినాడు మా ఏసయ్య మా కష్టాలన్నీ తీర్చినాడు మా ఏసయ్య 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 ఎన్నో రాత్రులు మేము నిద్ర లేక గడిపినాము మా హృదయ వేదనతో కుమిలిపోయి బ్రతికినాము ఎన్నో రాత్రులు మేము నిద్ర లేక గడిపినాము మా హృదయ వేదనతో కుమిలిపోయి బ్రతికినాము మా యేసు మాకు సమాధానమిచ్చినాడు సమాధానమిచ్చినాడు తన సంతోషముతోను మమ్ములను నింపినాడు తన సంతోషముతోను మమ్ములను నింపినాడు మా ఇంటికి మా ఇంటికి వచ్చినాడు మా ఏసయ్య మా కష్టాలన్నీ తీర్చినాడు మా ఏసయ్య మా ఇంటికి వచ్చినాడు మా ఏసయ్య మా కష్టాలన్నీ తీర్చినాడు మా ఏసయ్య ఆర్థిక సమస్యలు ఎన్నెన్నో వచ్చిన అప్పుల బాధలతో మేము గుప్ప కూలినప్పుడు ఆర్థిక సమస్యలు ఎన్నెన్నో వచ్చిన అప్పుల బాధలతో మేము గుప్ప కూలినప్పుడు మాలోకి వచ్చినాడు మా ఏసయ్య మాలోకి వచ్చినాడు మా ఏసయ్య మా రుణాలను తీర్చినాడు మా ఏసయ్య మా ఇంటికి మా ఇంటికి వచ్చినాడు మా ఏసయ్య మా కష్టాలన్నీ తీర్చినాడు మా ఏసయ్య మా ఇంటికి వచ్చినాడు మా ఏసయ్య మా కష్టాలన్నీ తీర్చినాడు మా ఏసయ్య వ్యాధి బాధలన్నీ మాకు వచ్చిన గాని మా ఏసు మాకు వైద్యుడిగా వచ్చినాడు వ్యాధి బాధలన్నీ మాకు వచ్చిన గాని మా ఏసు మాకు వైద్యుడిగా వచ్చినాడు నిందలు అవమానాలతో మేము కుమిలినప్పుడు నిందలు అవమానాలతో మేము కుమిలినప్పుడు మా నిందలు తొలగించి మమ్ములాదుకున్నాడు మా నిందలు తొలగించి మమ్ములాదుకున్నాడు ఆశీర్వాదకరంగాను మీకు వేలాది కోట్లాది వందనాలు అదేవిధంగా ప్రభు నేసు క్రీస్తుకి మరి ముఖ్యమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు మన ఏసయ్య ప్రత్యక్షత ఈ ప్రోగ్రాంలో మనం నేర్చుకుంటున్నటువంటి అంశము పరిశుద్ధత అంటే ఏమిటి పరిశుద్ధత అంటే ఏమిటి అనేటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం చాలామంది పరిశుద్ధత అంటే ఏంటో తెలియదు కనుక బైబిల్ గ్రంథంలో పరిశుద్ధత గురించి ప్రభు ఈ విధంగా రాశారు మొదటి పేదరికి రాసిన మొదటి అధ్యాయము పద్నాలుగు వచనం నుంచి మొదటి పేదరు మొదటి అధ్యాయము పద్నాలుగు వచనం నుంచి మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే తీసి చూసుకొని చదువుతున్నప్పుడు గమనించవలసిందిగా మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు నేను పరిశుద్ధుడనై ఉన్నాను గనుక మీరు నువ్వు పరిశుద్ధులై ఉండడని వ్రాయబడి ఉన్నది కాగా మీరు విధేయులకు పిల్లలై 
మీ పూర్వపు అజ్ఞాన దశలో మీకు ఉండినటువంటి ఆస్తులను అనుసరించి ప్రవర్తింపక మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడై ఉన్న ప్రకారము మీరును సమస్త ప్రవర్తన ఎందు పరిశుద్ధులై ఉండండి పక్షపాతము లేకుండా క్రియలను బట్టి ప్రతి వానికి తీర్పు తీర్చువాడు తండ్రి అని మీరు ఆయనకు ప్రార్థన చేయించున్నారు గనుక మీరు పరిశుద్ధులై ఉన్నంత కాలము భయముతో గడుపుడి దేవుడి వాక్యాన్ని మీ వెనుకలో దీవించునుగాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు అయిన మా తండ్రి పరలోక మందన ఆయన నీ గొప్ప ప్రేమను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను పరిశుద్ధత అంటే ఏమిటో ఈరోజు మా అందరికీ మీరు తెలియచేసి మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభ పరిశుద్ధతలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ప్రేమ కనికరం ఆ ప్రేమలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధతను మేము ఈ రోజున తెలుసుకొని నీ మహిమకు పట్టబడాలని మేము ఆశపడుతూ ఉన్నాము కనుక ఇక్కడ చేరిన బిడ్డలందరినీ కూడా దీవించండి ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న బిడ్డలందరినీ దీవించండి నీ మహిమలోను ప్రతిష్టతలోను వారిని కాపాడి నీ మహిమాది సేవ చొప్పున నింపమని నీ పరిశుద్ధత నింపమని చేస్తున్నాము ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె అరే లూయ ప్రియులారా పరిశుద్ధత అంటే మనం అనేక రీతులుగా అనుకుంటాం పరిశుద్ధత అంటే మాటి మాటికి తప్పు చేసి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని యొక్క సంకల్పాన్ని ఎరగకుండా మనం జీవిస్తూ ఉంటాం పరిశుద్ధత అంటే దేవుడు ఇక్కడ మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు నేను పరిశుద్ధుడినై ఉన్నాను కనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉన్నాడు ఇక్కడ పరిశుద్ధత అంటే తండ్రి అయిన దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు అనేక మంది పరిశుద్ధాత్మ కావాలని ఆరాటపడుతూ ఉంటారు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంత ఈజీగా మనకు దొరకడు కారణం ఏమిటంటే అంత పరిశుద్ధతలో మనం జీవిస్తున్నామా లేదా అనేది మనము తెలియచేసుకోవాలి మన జీవితాన్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి పరిశుద్ధుడు ఆయన ఒక్కడే ఆ పరిశుద్ధతలో జీవించగలిగిన శక్తి ఆయనకు ఒక్కరికే ఉంది మనము శరీరంలో ఉండి అంత పరిశుద్ధ ఆత్మని మనం ఆహ్వానిస్తూ ఉంటాం కానీ ప్రియులారా అది మంచిదే కానీ దానిలో నుంచి కొన్ని అనార్థాలు మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ తల్లి అయిన దేవుడు మనకు తెలియజేస్తున్న విషయాలను చూస్తే పరిశుద్ధులై మీరు ఉండండి పరిశుద్ధులు అంటే పాపము చేసి కొంతకాలం జీవిస్తున్నాం పాపం అంటే ఏమిటి కొంతమంది ఏది పాపమో ఏది మంచో తెలియదు కానీ ఇంకా యేసుక్రీస్తు నమ్మగానే పరిశుద్ధులుగా ఫీల్ అయిపోతూ బ్రతుకుతారు అలాంటి పరిశుద్ధత కాదు ప్రభు పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు తర్వాత కుమారుడు పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు తండ్రి పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు తర్వాత కుమారుడు పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు ఆ ప్రకారం మనము కూడా పరిశుద్ధులమై ఉంటేనే ఈ ముగ్గురవు ఏకమై ఉంటాను అప్పుడే తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ ఈ ముగ్గురము ఏకమై ఉండడానికి అవకాశం ఉంది కనుక ఇది లేకుండా మనం జీవించలేం పరిశుద్ధత ఏంటి తండ్రి ఎంత మాత్రమును కూడా క్రమము తప్పేవాడు కాదు మాట తప్పేవాడు కాదు ఆయన పౌర్షము రోషము గలవాడని ఈ యొక్క బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడింది నిర్గమాన కాండంలో చూసినప్పుడు ఇరవై అధ్యాయం ఐదో వచనంలో చూస్తే ఆయన ఆయన ప్రేమించు వారి విషయములలో తరతరాలు అంటే వెయ్యి తరముల వరకు కరణించి వాడై ఉన్నాడు ఆయన విషయంలో సరుకునే వారి విషయంలో మూడు నాలుగు తరాల వరకు ఆయన వారి మీదకి శాపము తీసుకొచ్చేవాడుగా భయంకరుడుగా ఉన్నాడు కనుక ప్రియులారా పరిశుద్ధతను గురించి మనము తెలియజేస్తూ ఉన్నప్పుడు మన జీవితాన్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి ఏసు క్రీస్తుని కలిగి ఉన్న కుటుంబాలు అన్నీ కూడా పరిశుద్ధతలో ఈ దినాల్లో లేవు పరిశుద్ధత అంటే ఏంటి మన కళ్ళ ద్వారా మన ఆలోచన ద్వారా మన నడకల ద్వారా మన చూపుల ద్వారా అనేకమైన తలంపులు కలిగి మనం ఉంటాము ఆ తలంపులు అన్నీ కూడా పరిశుద్ధతలో మనము లేనట్టుగా తెలియజేస్తూ ఉంటాయి పరిశుద్ధత అంటే ఒకే తలంపు ఒకే క్రమం ఒకే పరిశుద్ధత నేను ప్రభుని యేసు క్రీస్తుని కలిగి ఉన్నాను ఆయన పరిశుద్ధ రక్తం చేత నేను కడగబడి ఉన్నాను నా పాపములన్నీ కూడా ఆయన కడిగి వేశాడు ఆయన ప్రియ కుమారుణ్ణి నా కొరకు అనుగ్రహించాడు ఆయన నా పాపములను ఆయన భుజముల మీద వేసుకొని ఆయన నా పాపములను మోసాడు కనుక నన్ను పరిశుద్ధతలోనికి నడిపించాడు నా మరణము ఆయన ద్వారా ఆయన మరణించి తిరిగి లేచాడు కనుక ఆ మరణము ద్వారా నేను కూడా తిరిగి లేచాను అనే పరిశుద్ధ ఆత్మ ద్వారా మనం ఉండాలి అందుకే పరిశుద్ధ ఆత్మ ఎలా తెలియజేస్తానంటే నీవు పరిశుద్ధుడై ఉండాలి తండ్రి పరిశుద్ధుడైన ప్రకారము నీవు పరిశుద్ధుడిగా జీవిస్తే ఆయన పరిశుద్ధతలో నీకు పాలిపంపులు ఉంటాయి అందుకే ఆయన రాజ్యంలో నీకు పాలిపంపులు ఉంటాయి ఆయన ఆస్తిలో నీకు పాలిపంపులు ఉంటాయి ఎలా పరిశుద్ధతలో ఉండాలి మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ప్రభు మొదటి కొన్ని దినకు రాసిన పత్రిక పౌలు గారు రాస్తూ సంఘానికి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు మొదటి కొన్ని దినకు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయము పదో అధ్యాయము ఏడవచనము నుంచి మనం చూస్తే ఈ విధంగా ఉంది జనులు తినుటకును తాగుటకును 
కూర్చుండి ఆడుటకును లేచిరి అని వ్రాయబడినట్లు వారిలో కొందరి వలె మీరు విగ్రహాధికులై ఉండకుడి మరియు వారి వలె మనము వ్యభిచరింపక ఉందము వారిలో కొందరు వ్యభిచరించిరి కనుక ఒక దినములోనే ఇరవై మూడు వేల మంది కూలిరి మనము ప్రభుని శోధింపక ఉందము వారిలో కొందరు శోధించిరి సర్పములను నశించిరి మీరు సరగకుండి వారిలో కొందరు సరుగుకున్నారు కనుక వారు సంహారకుని చేత నశించిరి ఈ సంగతులన్నీ మనకు దుష్టాంతములుగా ఉన్నవి ఇవి సంభవించి యుగాంతమందన్న మనకు బుద్ధి కలగజేయుటకై వ్రాయబడిను ఎలాగున పరిశుద్ధతలను కోస్తాం దేవుని కలిగి ఉంటాం వ్యభిచారం చేస్తాం పాపం చేస్తాం దొంగతనం చేస్తాం చెడు చూపులు చూస్తాం చెడు మాటలు మాట్లాడతాం ఇవన్నీ కలిగి ఉండి మళ్ళీ పరిశుద్ధుడు అని మనం చెప్పుకుంటాం అది పరిశుద్ధుడు కాడు పరిశుద్ధత అంటే నీలో ఉన్నటువంటి అన్నిటిని కూడా దేవుని ముందు ఒప్పుకోవాలి దేవుని బలిపీఠం ముందు ఒప్పుకోవాలి బలిపీఠం అంటే ఏంటి నీ ముందు ఏ బలిపీఠం కనపడుతుందంటే ఏసు క్రీస్తు యొక్క బలి నీ ముందు ఎప్పటికప్పుడు కనబడాలి నా పాపములు నా శరీరం పాపం చేసింది నా కనులు పాపం చేశాయి నా చేతులు పాపం చేశాయి నా కాళ్ళు పాపాలు చేశాయి నా శరీరం పాపం చేసింది నా తలంపులు పాపం చేశాయి నా హృదయం అంతా పాపం చేసింది కనుక ఆయన నా కొరకు ఆ పాపమును భరించి ఆ శాపము నుంచి నన్ను తొలగించాడు కనుక ఇప్పుడు నేను పరిశుద్ధుడను నీలో ఏ పాపం లేదు ఒకవేళ నీలో నాలో ఏదైనా ఓ చెడు ఆలోచన ఓ స్త్రీకి సంబంధించింది కానీ ఆస్తికి సంబంధించింది కానీ దేవునికి ఇష్టం లేని ఏదైనా ఒకటి మన లోపల ఉన్నదంటే నీవు పరిశుద్ధుడవు కావు ఎప్పుడైతే దేవుని ఆలోచనకు అనుగుణంగా బ్రతికి దేవుని ఆలోచనను ఎప్పుడైతే ఆలోచన చేస్తూ బ్రతుకుతుంటావో అప్పుడు నీవు పరిశుద్ధుడవు ఆ పరిశుద్ధమైనటువంటి ప్రేమలో నువ్వు బ్రతుకుతున్నప్పుడు దేవుడు నీకు లెక్క లేని మహిమను చూపిస్తాడు గొప్ప మేలును చూపిస్తాడు గొప్ప ఆలోచనను చూపిస్తాడు అదేవిధంగా మనం మన కీర్తన గ్రంథాలు కూడా ఒక మాట చూస్తాం ఇరవై ఐదు అధ్యాయము పద్నాలుగు వచనంలో చూసినప్పుడు దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఎవరైతే ఉంటారో వారికి దేవుని యొక్క మర్మము తెలియచేస్తాడు ప్రియులారా హలిలోయ దేవుని మర్మం ఎంత గొప్పది దేవుని ఆలోచన ఎంత గొప్పది మరి పరిశుద్ధుడైన వాడు భయభక్తులు కలిగి దేవుని జీవితం జీవిస్తున్నప్పుడు దేవుని మర్మాలు మొత్తము కూడా మనకు తెలియచేస్తూ ఉంటాడు మనము దేవుడు జీవించిన ప్రకారము ఎలా పరిశుద్ధతలో జీవించాలి ఏ విధంగా పరిశుద్ధతను స్వతంత్రించుకోవాలి ఏ రీతిగా పరిశుద్ధతలో ఉన్నటువంటి శక్తిని మనం సంపాదించుకోవాలి ఏ విధంగా మనము బలహీనతలకు లోను కాకుండా ఉండాలి మనం ఎలా కూడా అపవిత్రపరచకుండా ఉండాలి మన జీవితం ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా అపవిత్రపరచబడుతూ ఉంటుంది మనము దాన్ని ఎలా పరిశుద్ధపరచుకోవాలి దేవునితో పరిశుద్ధ జీవితం ఎలా కొనసాగించాలి ఈ విషయాలన్నిటిని కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసి పరిశుద్ధమైన పిల్లలుగా మనం ఉండాలి అప్పుడు ఈ ఆలోచన లేకుండా నేను దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నాను నాకు తండ్రిగా ఉన్నాడు నేను యేసుక్రీస్తుని కలిగి ఉన్నాను నేను ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాను అనే తలంపులు కలిగి నువ్వు జీవిస్తే నువ్వు పరిశుద్ధతలో ఉండలేవు చాలా మంది చాలా రకాలుగా అంటారు ప్రియులారా నా మాటలు మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి సంఘాల్లో కూడా ప్రజల్లో కూడా దేవుని యొక్క వాక్యము దేవుని యొక్క ఆలోచన తెలియబడకుండా వ్యర్థమైనటువంటి వాటికి తావిస్తూ అనేకమైన పాపాలు చేస్తూ దేవుని బిడ్డలుగా పిలువబడుతున్న మనము దేవునికై అనుగుణంగా బ్రతకాల్సిన పరిశుద్ధతలో ఉండాల్సిన మనము అదేవిధంగా మన బంధువులను మన రక్త సంబంధులను ఈ పరిశుద్ధతను నడిపించాల్సిన మనమే పాపము చేసినప్పుడు దేవుడు ఎంతగానో దుఃఖపడతాడు ప్రియులారా కనుక పరిశుద్ధ ఆత్మ అంటే ఎలా పరిశుద్ధ ఆత్మ అంటే ఆయన పరిశుద్ధ ఆత్మ మన లోపల ఉంది మీరు ఆత్మ సంబంధంగా జీవించిన వారైతే మీరు పరిశుద్ధ ఆత్మను దుఃఖపరచకుండా జీవిస్తారు మీరు శరీర సంబంధంగా ప్రవర్తించినట్లయితే మీరు పరిశుద్ధ ఆత్మను దుఃఖపరుస్తారు ఆయన ఫుల్ పవర్ ఆయనతో ఎవరు పెట్టుకోకూడదు ఆయన్ని ఉచ్చరించేటప్పుడు కానీ ఆయన గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కానీ మన పెదవులను మన నాలికను మన శరీరమును కాసుకొని మాట్లాడాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని మనకు అనుగ్రహించాడు కనుక ఆ ఆ యొక్క పరిశుద్ధుడు మన కొరకు మధ్యవర్తిగా మారిపోయాడు ఆయనే మార్గము ఆయనే సత్యము ఆయనే జీవము ఆ పరిశుద్ధత ద్వారా మనం వెళ్ళాలి ఇంకొక విషయాన్ని మనము చూడాలి వ్యవహార స్వార్థ పదిహేడు అధ్యాయం పదిహేడు వచనంలో చూస్తే అక్కడ ఒక గొప్ప మాట వ్రాయబడింది ఎలాంటి పరిశుద్ధత మనకు ఉండాలి ఆ పరిశుద్ధతలు మనం ఎలా ఉండాలి ఆ పరిశుద్ధత మనకి ఏం పని చేస్తుందని చూసినప్పుడు అక్కడ గొప్ప మహిమతో మనము నింపబడుతూ ఉంటాము చూడండి వ్యవహార స్వార్థ పదిహేడు అధ్యాయము పదిహేడో వచనము సత్యమందు వారిని ప్రతిష్ట చేయము నీ వాక్యమే సత్యము నీవు నన్ను లోకమునకు పంపిన ప్రకారము నేను వారిని లోకమునకు పంపితిని వారు సత్యమందు ప్రతిష్ట చేయబడినట్లు 
వారి కొరకు నన్ను నేను ప్రతిష్ట చేసుకొనిచున్నాను మరియు నీవు నన్ను పంపితమని లోకము నమ్మినట్లు తండ్రి నా నామందు నీవును నీ అందు నేను ఉన్నలాగున వారును మన ఎందు ఏకమై ఉండవలనని వారి కొరకు మాత్రం నేను ప్రార్థన చేయట్లేదు వారి వారి వాక్యము వలన నా ఎందు విశ్వాసం ఇచ్చిన వారందరూ ఏకమై ఉండవలనని వారి కొరకు నేను ప్రార్థించుచున్నాను మనము ఏకమై ఉన్నలాగున వారును ఏకమై ఉండవలనని నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మైమను నేను వారికి ఇచ్చి తిని ఎంత గొప్ప మాట మీరు చూసారా ఎలాగున ఫస్ట్ తండ్రిలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధతను కుమారుడు స్వతంత్రించుకున్నాడు ఆయన్ని లోకంలోనికి వచ్చి శరీరంతో బ్రతికి శరీరంలో ఉన్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ గ్రహించి శరీరాన్ని గెలిచాడు తర్వాత పాపములు ఎక్కడ కూడా అడుగు వేయలేదు ఆయన ఎక్కడ స్త్రీ జోలికి వెళ్ళలేదు ఎక్కడ లోకం జోలికి వెళ్ళలేదు ఎక్కడ అధికారుల జోలికి వెళ్ళలేదు ఎక్కడ విభిచారుల జోలికి వెళ్ళలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా బాగు చేయడం కోసమే ఆయన వెళ్ళాడు కానీ వ్యభిచారుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వ్యభిచారులు పరిశుద్ధంగా చేయబడ్డారు పాపుల దగ్గరికి వెళ్ళిన వారు పాపులు మరి పరిశుద్ధులుగా మార్చబడ్డారు దొంగల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు దొంగలు వారు మంచివారిగా మార్చబడ్డారు వారు అపనమ్మగస్తులుగా ఉన్న వారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వారు అపనమ్మగస్తులు మంచివారిగా మార్చబడి ఉన్నారు ఆయన అధికారుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వారు అధికారులుగా ఉన్నవారు ఆయనకు లోబడి పరిశుద్ధతలు నడిపించబడ్డారు ఆయన రాజుల దగ్గరికి వెళ్ళబడినప్పుడు ఆయన పరిశుద్ధుడుగానే వారి నోటి చేత ఒప్పుకోవడం జరిగింది అలాంటి పరిశుద్ధతలో నీవు నేను ఉన్నావు కనుక తండ్రి నేను నేను ఎలాగైతే ఏకమై ఉన్నామో ఇక్కడ ఉన్న బిడ్డలందరూ కూడా ఏకమై ఉండాలని అంతే ఏ పరిశుద్ధత అయితే మరి ఏకపరుస్తుందో ఆ ఐక్యపరిచే పరిశుద్ధతే తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ అంటే వేరు కాదు పరిశుద్ధాత్మ అంటే మనమే మనము అంటే తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్నారు మనము పరిశుద్ధతలో బతికితే మనము మూడో వ్యక్తిగా వారిలో కలుస్తాము ఈ ముగ్గురు ఏకమవ్వాలి అందుకే ఏకమవ్వడం కోసమే దేవుడు ఆయన కుమారుని పంపించాడు ఆయన ప్రభువుగా మన కొరకు వచ్చాడు అధికారం చేశాడు అందరినీ ఆయన కొరకు సంపాదించుకున్నాడు రేపు మనం ఉండబోయేది ఏసు క్రీస్తు యొక్క ప్రభు అధికారంలో తండ్రి అయిన నీడలో అనేక మంది మనం ఉండగా ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడినట్లు ఇరవై రెండు అధ్యాయులు మనం చూస్తాము ఆయన మహిమ తేజస్సు ఎల్లప్పుడూ వారి బిడ్డల పైన నిరంతరము ప్రకాశిస్తారు మనం అందరము ప్రకాశించాలి అక్కడ మూడే కనబడతాయి తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు గొర్రె పిల్ల రక్తము ఈ రక్త నిబంధన ఏ రక్తం అయితే ఏ పాపం అయితే మల్లో నుంచి తీసివేసి ఒక నిబంధన ప్రకారము ఆయన మనని పరిశుద్ధులుగా మార్చి ఆ పరిశుద్ధతలు లోనవడానికి ఆ పరిశుద్ధతలో మనం జీవించడానికి ఆ పరిశుద్ధత మనం అనుభవించడానికి తండ్రి కుమారుడు ఏ యొక్క ఆధిక్యతలో ఉన్నారో అదే ఆధిక్యతలోకి మనం మార్చబడ్డానికి దేవుడు చూపించిన మార్గము పరిశుద్ధమైన మార్గము కనుక తండ్రి పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు కుమారుడు పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడు మనము పరిశుద్ధుడై ఉండాలి అందుకే పరిశుద్ధమైన పిల్లలు అందుకే మనం ప్రార్థిస్తే కార్యం ఎలా జరుగుతుంది నువ్వు పరిశుద్ధుడు వై ప్రార్థించు పరిశుద్ధురాలు వై ప్రార్థించు అప్పుడు అనేక కార్యాలు నీ పక్షాన దేవుడు చేస్తాడు కానీ లేనిపోయే అనుమానాలు పెట్టుకొని నాకు దేవుని ఆత్మ ఉంది అని ఏదో ప్రజల్లో చూపించుకోవడానికి వెళ్తే నీవే ఆ పాపానికి ఆ శాపానికి ఆ అపవిత్రతకు లోనైపోతావు అది పరిశుద్ధతకి తగనది అందుకే నువ్వు ఎలా వెళ్ళాలి చూసుకోవాలి ప్రభువా నా నోట నేను మాట్లాడొచ్చా నేను ప్రార్థన చేయొచ్చా నేను నేను దానికి అర్హుణ్ణేనా అని నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకోవాలి నన్ను నేను పరీక్షించుకోవాలి అప్పుడే దేవుని మహిమ దేవుని ప్రత్యక్షత దేవుని ఐక్యత మనకు దొరుకుతుంది ప్రియులారా కనుక దేవుడు నిన్ను నన్ను ఆయనలో ఐక్యపరచుకోవడం కోసము ఆయనలో మనం కలపడుకోవడం కోసము ఆయనతో మనం జీవించడం కొరకు ఆయనలో ఉన్న సమస్తము అన్నిటినీ కూడా మనకి ఇవ్వడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు నువ్వు పరిశుద్ధతలో ఉంటే ఆయన పరిశుద్ధతను స్వతంత్రించుకుంటారు అందుకే ఆయన పరిశుద్ధతలో ఉన్న పిల్లలకు ఆయన మహిమతో వచ్చినప్పుడు అధికారం ఇస్తాడు ప్రియులారా ఏసు క్రీస్తు నమ్మింది మతం కాదు ఇది మతం అని ఎవరు కూడా తలంచవద్దు ప్రియులారా ఒక గొప్ప నూతన ఆత్మ ఒక నూతన పరిశుద్ధ ఆత్మను మనం కలిగి ఉండాలి అదేవిధంగా నూతనమైన పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించాలి కనుక మన జీవితము మన రూపము మన ఆలోచనలు మన డిగ్నిటీ అంతా కూడా మారిపోవాలి అనేక మంది చూస్తున్నప్పుడు మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి మంచితనము మన యొక్క ఆలోచనలో ఉన్నటువంటి మంచితనము మన నడకలో ఉన్నటువంటి మంచితనము మన శాస్త్రంలో ఉన్న మంచితనము ప్రజలకు పరిశుద్ధంగా కనపడేప్పుడే అప్పుడు నువ్వు పరిశుద్ధంగా జీవిస్తున్నట్టు గుర్తు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు 
ఆయన పరిశుద్ధులని చెప్పలేదు ఆయన పరిశుద్ధుడిగా జీవించినప్పుడు ఆయన తండ్రి అయిన దేవుని దగ్గర నుంచి ప్రతిదినము తెల్లార్థమున మూడు గంటలకి లేచి ప్రార్థించి తండ్రి నీ చిత్తము నాకు బయలుపరచము నేను లోకంలోనికి వెళ్ళి వాటిని బయలుపరుస్తానని ఆయన మన కొరకు ప్రార్థన చేసి వాటిని బయలుపరిచాడు అందుకే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయనకు అన్ని బయలుపరిచాడు అదే దేవుడు ఇప్పుడు మనకి ఇద్దరు ఉన్నారు కుమారుడైన దేవుడు మనకి మధ్యవర్తిగా ఉన్నాడు తండ్రి అయిన దేవుడు మనకు అనుగ్రహించే దేవుడిగా ఉన్నాడు అందుకే ఆదరణ కర్త అంటే దేవుడు ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహించుకొని ఉంటారో పరిశుద్ధాత్మలో జీవిస్తారో ఆ పరిశుద్ధాత్మ వరమును అంటే ఆయన ప్రేమ ద్వారా ఆయన ఆదరణ మనం పొందుతాము కష్టములో ఉన్నప్పుడు కనీలలో ఉన్నప్పుడు బాధల్లో ఉన్నప్పుడు వేదల్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఆ యొక్క ఆదరణ మనం పొందుతాము అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన కొరకు దిగొచ్చి మన హృదయం బరువుతో నిండిపోయినప్పుడు వేదనతో కుమిలిపోతున్నప్పుడు ఎవరు సహాయం చేయనప్పుడు ఒంటరి వారిగా మారిపోయినప్పుడు ఆయన ఆదరిస్తాడు బిడ్డ నేను నీకు ఉన్నాను నీకు ఎవరే చేయలేకపోయినా నేను నీ కొరకు ఉన్నానని మన ప్రత్యేక పరుస్తాడు అందరు మన కొరకు ఉంటే మనం దేవుని నమ్మలేము ఎవరైనా నాకు వాళ్ళు అది చేయాలి నాకు వీళ్ళు ఇది చేయాలి నేను వాళ్ళు నాకు అధికారం ఇవ్వాలి వాళ్ళు నాకు ఈ వీళ్ళు అవకాశం ఇవ్వాలని మనం తలంచుకుంటా కూర్చుంటే దేవుని యొక్క కార్యం జరగదు ప్రియులారా మన పరిశుద్ధంగా ఉండాలి ప్రభు నీకు ఏది అప్ప చెప్తే అది ఒకటి ఏదైనా పని దేవుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ వర్తమానం నీకు తెలియచేయమన్నాడు నువ్వు పరిశుద్ధంగా జీవించమన్నాడు నువ్వు తప్పు చేయొద్దని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన పరిశుద్ధుడు కనుక నువ్వు పరిశుద్ధుడిగా ఉండాలని నిర్ణయించుకుంటే నువ్వు పరిశుద్ధుడిగా బ్రతుకు లేదా నీ వల్ల కాకపోతే దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టు అంతేకాని నేను దేవుళ్ళు ఉన్నాను కదా విడిచిపెట్టలేను కదా అటు వెళ్ళలేను కదా ఇటు వెళ్ళలేను కదా అని రెండు తలంపుల మధ్యన నువ్వు ఉంటే నేను రెండు శిక్షలకు పాత్రుడు అవుతావు దేవుడిచ్చే శిక్ష మామూలైన శిక్ష కాదు దేవుని ఎరిగినప్పుడు దేవుని భయం ఏంటో దేవుని ప్రేమ ఏంటో దేవుని పరిశుద్ధత ఏంటో నువ్వు ఎప్పటికీ అప్పుడు ప్రజలకు తెలియచేసే సాధనంగా ఉండాలి అనేక మంది చెప్పలేకపోవచ్చు నువ్వు స్త్రీగా ఒక ఇంట్లోకి నీకు వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా నీ ఇంట్లోకి వచ్చి అమ్మ బాగునేనని మందలేసినప్పుడు ఆమెకి యేసు క్రీస్తుని గురించిన మహిమను గురించిన ప్రత్యక్షత నువ్వు తెలియచేయాలి అదే శుభవార్త అమ్మ నేను యేసు క్రీస్తుని తెలుసుకున్నాను దేవుడు ఆయన జీవితంలోకి వచ్చాడు గొప్ప తలంపులతో గొప్ప మహిమ చేతన ఆయన నింపాడు కనుక నేను ఆయన మహిమలో బ్రతుకుతున్నాను కనుక నీకు ఆయన మహిమ ఉందా ఆయన రక్షణ ఉందా ఆయన పరిశుద్ధాత్మ వరం అనేది నీకు ఉందా అమ్మా అని నువ్వు ఆమెకు వార్తను ప్రకటించాలి అంతేకాని మేము యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నాం నాలుగేళ్ళు సంపాదించుకున్నాం మేము యేసు క్రీస్తు నమ్మి నమ్ముకున్నాం మేము గొప్ప వాళ్ళం అయిపోయాం ఇలాంటి తలంపులు కాదు దేవునికి కావాల్సింది యేసు ప్రభులు పరిశుద్ధుడిగా ఉంటే ఇండ్లు అవే వస్తాయి ఆస్తులు అవే వస్తాయి కార్లు బంగ్లాలు అవే వస్తాయి నీకు ఇవ్వాలని నీ తండ్రి ఆశపడితే ఆయన నీకు ఇస్తాడు వాటి వల్ల నీకు పని లేకపోతే అవి ఇస్తే ఏం చేస్తావు నీకు తిరిగే విస్తారంగా తిరగాలి కనుక దేవుడు నీకు కార్లు ఇస్తాడు నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలి నీకు బంగాళాలు ఇస్తాడు పిల్లల్ని ఇస్తాడు ఉద్యోగాలు ఇస్తాడు ఆస్తిని సమకూరుస్తాడు ఆయన అన్ని చేస్తాడు అందుకే దేవుడు నీకు ఏం చేయమంటున్నాడు తెలుసా ఆయన రాజ్య వ్యాప్తిని నువ్వు అభివృద్ధి చేయి ఆయన రాజ్య విస్తరణలో నువ్వు పాలువాడవు కనుక ఆ మహిమలో పాల్గొని ఆ పరిశుద్ధతలో పాల్గొని ఆ పరిశుద్ధాత్మ పిల్లలుగా మనం ఉండడానికి అనేక మందిని మనం తయారు చేయాలి అందుకే పరిశుద్ధమైన పిల్లలంగా మనం చెప్పుకుంటే సరిపోదు దేవుడు చెప్పాలి నా కుమారుడు పరిశుద్ధ పరిశుద్ధమైన కుమారుడు నా కుమారుడి ద్వారా నేను గొప్ప కార్యాలు చేస్తానని మనకైనా తెలియచేయాలి అంతేకాని ఆయన తెలియచేయకుండా ఆయన మాట్లాడకుండా ఆయన మనకి ఏది కూడా ఏ అధికారం ఇవ్వకుండా మనం ఏమి కూడా చేయలేం ప్రియులారా అందుకే పే మొదటి పేదల్లో ఆయన తెలియజేశాడు తండ్రి పరిశుద్ధాత్ముడుగా ఉన్నాడు కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మను స్వతంత్రించుకున్నాడు అనేక ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశాడు కుమారుడు మనతో చెప్పాడు వ్యవహార్స్ వార్త పన్నెండవ అధ్యయనంలో మనం చూస్తాం పద్నాలుగు అధ్యయనంలో చూస్తాం ఆయన పన్నెండవ పద్నాలుగు అధ్యాయము పద్నాలుగు అధ్యాయము పన్నెండవ దినంలో చూస్తే నేను తండ్రి వద్దకు వెళుతున్నాను కనుక నేను చేయి క్రియలు నా ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడు చేయను వాటి కంటే మరి గొప్పవి అతడు నువ్వు చేయనని వాటితో నిశ్చయముగా చెబుతున్నాను మీరు నా నామమున దేనిని అడుగుదురు తండ్రి కుమారుని అందు మయమపరచబడకై దానిని చేయను నా నామమున మీరు నన్ను ఏం అడిగినను నేను చేతను మీరు నన్ను ప్రేమించిన ఎడలా నా ఆజ్ఞలను గైకొందరు నేను తండ్రిని వేడుకొందను మీ వద్ద ఎల్లప్పుడూ ఉండుటకు ఉండుటకే ఆయన వేరొక ఆదరణకర్తను అనగా సత్య స్వరూపి యొక్క ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించను హలి లోయ్యా అది పరిశుద్ధాత్మ ఇదో లోకంలో నుంచి ఆయన వెళుతున్నప్పుడు దేవుని మహిమ చేత దేవుని ఆలోచన చేత 
కుమారుని నింపి సమస్తమును కూడా ఆయన తెలియజేశాడు దేవుని రాజ్యమంది ఆయన పరిశుద్ధుడిగా ఉన్నాడు మీరు పరిశుద్ధులుగా ఉండండి ఆయన మహిమ కలిగి ఉన్నాడు మీరు మహిమ కలిగి ఉండండి ఆయన రాజ్యము కలిగి ఉన్నాడు మీరు రాజ్యము కలిగి ఉండండి ఆయన తేజస్సు కలిగి ఉన్నాడు మీరు తేజస్సు కలిగి ఉండండి ఆయన పరిశుద్ధాత్మ అనేటువంటి శక్తిని కలిగి ఉన్నాడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అనే శక్తిని వరమును కలిగి ఉండండి అని ఆయన మనకు బోధించారు కనుక కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ వరమును ఆయన సంపాదించుకున్న తర్వాత లోకములు అత్యధికమైన కార్యాలు చేశాడు ఆ తర్వాత యేసు క్రీస్తును ఆయన వెంబడించిన ప్రతి బిడ్డలు కూడా ఈ రోజున లోకంలోను మనం చూస్తే అనేక మంది ప్రజలు యేసు క్రీస్తు మాయమను స్వతంత్రించుకున్నారు ఆ పరిశుద్ధ దృపాయ స్వతంత్రించుకొని ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేశారు చనిపోయిన వారిని తిరిగి లేశారు కుంటి వారిని నడిపించారు గుడ్డి వారికి చూపనిచ్చారు పక్ష రోగులను లేపారు ఈ రోజున మా సంఘంలో అనేక మంది గుడ్డి వారు ఇక కళ్ళు రావాలని డాక్టర్లు చెప్పారు కళ్ళు వస్తున్నాయి నడవలేరని చెప్పారు ఈ రోజు నడుస్తున్నారు ఈ వ్యాధి బాగా కాదని చెప్పారు బాగా అయిపోతున్నారు ఈ రోగం పోదని చెప్పారు ఈ రోగం పోయింది ఈయన కొద్దిసేపట్లో చనిపోతానని చెప్పారు అయిన వారు ఇప్పుడు తిరిగి మన ముందే సజీవులుగా ప్రార్థనకు వస్తున్నారు ఎన్నో జీవితాల సాక్ష్యాలు కలిగి ఉన్నా ప్రియులారా దేవుని మహిమ అది ప్రత్యేకమైంది ఆయన పరిశుద్ధత ప్రత్యేకమైంది ఆయన మహిమ ఆయన ఎవరికి ఇచ్చేవాడు కాదు ఆ మహిమలో మనం బ్రతకాలి ఆ మహిమను మనం వ్యర్థం చేయకూడదు ఆయనలో మనం పని చేస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి యేసు ప్రభుని కలిగి ఉన్నాను ఎన్నో నిందలు వస్తాయి ఎన్నో అవమానాలు వస్తాయి ఎన్నో నిందలు మనం మోయవలసి ఉంటుంది కనుక వాటి ద్వారానే మనకు అధికారం ఈ రోజున నన్ను వాళ్ళు గౌరవించలేదు మీరు గౌరవించలేదని సంఘాలు మానేసి ప్రార్థన మానేసి దేవుణ్ణి మానేసి తిరుగుతూ ఉన్నారు ప్రియులారా అలాంటిది మీరు చేయమాకండి తండ్రి పరిశుద్ధుడిగా ఉన్నారు నువ్వు పరిశుద్ధుడిగా ఉండు దేవుడు నిన్ను బలపరుస్తాడు దేవుడు నిన్ను మయమపరుస్తాడు దేవుడు నీకు పరిశుద్ధాత్మ వరవు ద్వారా శక్తిని ఇస్తాడు దాని గురించి ఆరాధన చేయి బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదువు ఆయన మయమైనటువంటి కార్యాలను నీకు చూపిస్తాడు ఆయన మయమతో రాబోతున్నాడు అక్కడ మనందరినీ పిలవాలి అక్కడ ఆస్తులు అంతస్తులు మనకి ఇవ్వాలి ఈ లోక రాజ్యాన్ని ఏలట కొరకు అధికారం ఇవ్వాలి దీని కొరకు యేసు ప్రభు నమ్మాలి ప్రియులారా అందుకే దేవుని మహిమ దేవుని ప్రత్యక్షత దేవుని పరిశుద్ధత మనం స్వతంత్రించుకున్నప్పుడే ఆదరణకర్త మన దగ్గరికి వస్తాడు అందుకే ఆయన ఏమంటాడు తెలుసా మీరు నన్ను ప్రేమించిన ఎడలా ఎలా ప్రేమిస్తారు దేవుని మనం ఎరిగి ఉంటే ఆయన ప్రేమిస్తాం ఆయన ఎరగకుంటే మనకు ఆ పరిశుద్ధాత్మ రాదు కనుక దయచేసి మాటలు మీరు అర్థం చేసుకోవాలని ప్రతి మాట లోతైన సత్యంతో కూడుకొని ఉంటుంది కనుక దేవుని అంతరంగములు మనము ఏర్పాటు కావాలి ప్రియులా కనుక పరిశుద్ధాత్మ వరములు నువ్వు సంపాదించుకోవాలి ఏ పాపము చేయకుండా పరిశుద్ధులుగా ఉండాలని దేవుని యొక్క మాట తెలియజేస్తుంది ప్రియులారా కనుక మీరు పరిశుద్ధంగా ఉండాలని దేవుని తలంపు అందరి తలలు వచ్చినట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడ గొప్ప తండ్రి ప్రేమ కలిగిన నాయన దయ కలిగిన మాయస్సయ్య నీకు వేలాది కోట్లాది స్తోత్రములు ప్రభు నీవు పరిశుద్ధుడై ఉన్నావు నాయన మేము పరిశుద్ధులై ఉండాలా తండ్రి అయా నీ కుమారుని రక్తము ద్వారా మేము పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నాము నాయన ఇదిగో నాయన నీ కార్యాలు ఉన్నతమైనవి కనుక ప్రతి కుటుంబంలో ఈరోజు ఎంతమంది అయితే పరిశుద్ధంగా ఉండాలని తీర్మానం చేసుకుంటున్నారో వారి కుటుంబంలో అన్ని అవకాశాలని కుమరించమని ప్రార్థిస్తున్నాను నీతో సమాసం చేసి పరిశుద్ధులుగా మారిన కొరకు పరిశుద్ధ ఆత్మ వరములు సంపాదించుకున్నకు పరిశుద్ధంగా జీవించిన కొరకు వారి పాపములని విడిచిపెట్టిన కొరకు వారికి ఒక గొప్ప అవకాశం దయచేయమని ప్రేరేపింప చేయమని వారిని హెచ్చరించమని దేవుని నామంలో అనేక మంది బిడ్డలను రక్షించమని యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించడికి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి అమెన్ దేవుని ఎందు మరి ఒకసారి మరందరినీ మరి ముఖ్యముగా వేడుకుంటూ ఉన్నాను పరిశుద్ధంగా మనం జీవించాలి ఈ యొక్క కార్యక్రమం కొరకు మీరు ముందుకు వచ్చి మీ విరాళాలు దేవుని యొక్క కార్యక్రమం మీరు సమర్పించాలంటే మా యొక్క అడ్రస్ని మీరు సంప్రదించండి ఈ పరిశీలన ప్రోత్సహించండి ఈ పరిశీలన పాలుభాగస్తులు కండి అభివృద్ధి చేద్దాం దేవుని రాజ్యాన్ని కడదాం దేవుడు మనందరినీ దీవించిన గాక తండ్రి అయిన దేవుని కృప కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రేమ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు మీ కుటుంబాలపైన ఉండి నడిపించను గాక ఆమె